Bismillahirrahmanirrahim. Principles of marketing. Today our topic is need, want, demand, market, and market segmentation. Uh, we'll initially explain that what these concepts are and wh how, what is the relevance of this to, uh, in the marketing field. Uh, you can see the uh, my YouTube channel link, uh, youtubecom slash slash videos for all my videos. You can go on to this link and you can uh, find more videos as well. If you like the videos, please do subscribe it and share with others as well. Okay, let's begin. <coughs> What is need? But a common sa word is that we often hear, but we don't understand what need is. Needs are the basic requirements, basic uh, necessary requirements for for uh, fulfilling our life. Just uh, like food, hai, shelter, hai, clothing, etc., etc. So these are our needs, and which we need. These are the basic needs. Now, need is such a broad vast किस्म की टर्म है इसमें सिर्फ ये फूड शेल्टर नहीं आता इसके अंदर और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे नीड इज बेसिकली रिलेटिव टर्म हो सकता है जो चीज मेरे लिए नीड है वो आपके लिए नीड ना हो और जो आपके लिए नीड है वो मेरे लिए ना हो इसके क्योंकि नीड सिर्फ फूड शेल्टर और क्लोथिंग नहीं होती और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मोबाइल फोन सो आप कहेंगे जी मोबाइल फोन तो नीड नहीं है अगर नहीं है तो फिर आप इसको छोड़ दें तक कर दें ठीक है ना तो आप तो आप जरा एक सेकंड के लिए एज्यूम करें कि आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपको थोड़ा सा एक मिनी हार्ट अटैक सा आ जाएगा ठीक है ना सो so, अब कौन सा मोबाइल है नो दिस इज नॉट द नीड बट मोबाइल फोन इज अ नीड ऑफ टुडेस राइट सो आज की ये नीड है uh, इसी तरह uh, हो सकता है डी फ्रीजर किसी के लिए नीड ना हो या फ्रिज वगैरह बट uh, जो फार्मेसीज हैं जो मेडिसिंस की शॉप्स uh, हैं वहां पे अक्सर दे हैव टू कीप सम मेडिसिन इन अ सर्टेन टेंपरेचर तो उनके लिए उन्हें वो उसको फ्रिज में रखना होता है डिफ्रीजर में रखना होता है इसी तरह बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहां पे भी रेफ्रिजरेटर्स लाजमी होते हैं क्योंकि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स और ये बेवरेजेस वगैरह बेचने होते हैं सो दे मस्ट हैव ए नीड सो दे मस्ट हैव ए फ्रिज राइट सो उनके लिए ये एक नीड हो जाएगी ठीक है अब कौन सा हो ये फिर एक अलग बहस हो जाएगी कि इतना लंबा हो इतना चौड़ा हो इस कंपनी का हो वगैरह वगैरह बट दे डू हैव दैट रेफ्रिजरेटर राइट सो दे मस्ट हैव सो उनके लिए ये नीड हो जाएगी सो कंक्लूजन क्या है जी नीड इज अ रिलेटिव टर्म देखिए कुछ बुनियादी जरूरतें खाना कपड़ा खाना पीना कपड़ा ऑक्सीजन वगैरह रहना वसाना ये तो सबके लिए है इसको बेसिक नीड्स कहते हैं इसके अलावा बहुत सारी नीड्स हैं जिनको मैंने कहा कि जैसे मोबाइल फोन है जैसे रेफ्रिजरेटर है जैसे जनरेटर है ये مختلف اوقات میں یہ نیڈ بن جاتا ہے جیسے یونیورسٹی کے لیے ایک جنریٹر ایک نیڈ ہے دے مسٹ ہیو اے جنریٹر کیونکہ اپ شاید ایک عام آدمی کو گھر کے لیے اگر جنریٹر نہیں بھی ہے تو وہ گزارا کر لے گا لیکن یونیورسٹی کے میں اگر جنریٹر نہیں ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں کہ بجلی کا جانا تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہی ہے تو وہاں بھی ایک نیڈ بن جائے گا ٹھیک ہے اب مختلف نیڈز ہیں ٹائپس ہیں فزیکل نیڈز جیسے میں نے کہا فوڈ کلوڈنگ شیلٹر جسمانی ضرورت ہیں پھر کچھ سوشل نیڈز ہیں सोशल नीड्स के अंदर हमारी बिलोंगिंग्स हैं अफेक्शंस हैं यानी हमारे प्यार मोहब्बत वगैरह और और दीगर रिश्तेदारियां ये भी हमारी नीड है वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन हम अकेले तन्हा नहीं रह सकते सोशल नीड्स हैं फिर कुछ इंडिविजुअल नीड्स होती हैं जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि एक इंफरादी तौर पे जो जरूरतें होती हैं जैसे लर्निंग है नॉलेज है स्किल्स है सेल्फ एक्सप्रेशन है किसी को सेल्फ एक्सप्रेशन किसी को सेल्फ स्टीम जो है चाहिए होती है किसी को पैसा चाहिए होता है مختلف किस्म की नीड्स हैं हर बंदे के ठीक है जी सो नीड इज व्हाट इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट प्लस देयर आर सम नीड्स व्हिच आर सोशल नीड्स व्हिच आर इंडिविजुअल नीड्स व्हिच आर फिजिकल नीड्स एज़ वेल नेक्स्ट इज यू वांट नो व्हाट इज वांट वांट्स जो हैं ये बेसिक नीड्स नहीं होते लेकिन ये वो चीजें होती हैं जो अगर हमारी लाइफ में ऐड हो जाएं तो वो उनके से हमारी हमें थोड़ी आसानी हो जाती है लाइफ में कंफर्ट्स ऐड हो जाते हैं या यूं कह लें कि नीड को जब हम कोई नाम दे देते हैं कोई शेप दे देते हैं तो फिर उसको हम कह देते हैं क्या ये हमारी वांट है जैसे खाना हमारी जरूरत है लेकिन नीड है लेकिन कबाब हमारी नीड नहीं है कबाब हमारी वांट हो जाएगी ठीक है या और कोई पिक चीज सॉरी पिज्जा वगैरह या टिक्का या और कुछ सो दीस आर द वांट्स वांट्स इन द गिविंग द नेम जैसे मैंने कहा कि नीड जो है वो है खाना लेकिन आप कहते हैं बर्गर तो बर्गर फिर अब नीड नहीं रहेगी बर्गर है वांट हो जाएगी मोबाइल फोन एक अगर नीड है तो फिर आप कहते हैं ये आईफोन 6 या आईफोन 7 या आई आ, Samsung ये Galaxy ये फलाना सो देन इन दैट केस इट विल बी ए वांट नाउ देन व्हाट इज डिमांड डिमांड इज व्हाट डिमांड इज बेसिकली व्हेनेवर यू आर एबल एंड विलिंग टू पे समथिंग दैट इज कॉल्ड एज डिमांड अब एक चीज आप खरीद रहे हैं खरीदना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास पैसे भी हैं तो उसको फिर डिमांड कहते हैं तो क्या हो जाएगा जी मेरी वांट थी 
कबाब खाना है और मेरी जेब में पैसे भी थे तो तब जाकर ये बनेगी नीड अ डिमांड कंपनीज जो हैं वो डिमांड में इंटरेस्टेड होती हैं क्योंकि उन्होंने किसी को फ्री में नहीं बेचना होता उन्होंने ये भी देखना होता है कि किसकी जेब में पैसे हैं जो हमारी प्रोडक्ट को खरीद सकता है सो नीट बेसिक रिक्वायरमेंट्स वॉन्ट्स वैन वी गिव इट अ नेम एंड डिमांड वैन वी आर एबल टू बाय यानी हमारी जेब में इतने पैसे हैं हमारे पास इतनी बाइंग पावर है कि हम उसको खरीद सकें तो जिस कस्टमर के पास बाइंग पावर होती है और वो कुछ खरीदना चाह रहा है तो उसको हम कहते हैं डिमांड ठीक है जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी कार एक मेरी डिमांड है तो इसका मतलब है कि चार लाख पाँच लाख रुपए कार की कीमत है मिसाल के तौर पे और मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं खरीद सकता हूँ तो फिर इसको हम कहेंगे ये मेरी डिमांड है अगर पैसे नहीं है तो इट मे बी एरिए मेरली ए वॉन्ट और ए नीड नो वट इज़ मार्केट अच्छा मार्केट को आमतौर पे हम कहते हैं ये इट्स अ प्लेस वेयर पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग बट मार्केटिंग की लैंग्वेज में मार्केट इज नॉट अ प्लेस मार्केटिंग की लैंग्वेज में मार्केट कहते हैं लोगों को ये वो लोग हैं जो हमारी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं या खरीद रहे हैं ठीक है सो मार्केट इज अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर वो लोग जो हमारी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो हमारी मार्केट हैं और वो जो खरीद सकते हैं यानी जिनके पास पैसे भी हैं और जो थोड़े बहुत विलिंग हैं अगर हम उन्हें थोड़ा सा इनक्रेज करें मार्केटिंग का उनके एडवर्टीजमेंट वगैरह करें तो फिर हम उनको भी अपना कस्टमर बना सकते हैं जैसे अक्सर मैं यूनिवर्सिटी में एग्जांपल देता हूं कि जी क्लास में अगर आप बैठे हो तो आप सारे एक्चुअल कस्टमर हैं यूनिवर्सिटी के लेकिन आज से छः महीने पहले या कुछ अर्सा पहले तक आप पोटेंशियल कस्टमर थे आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपने नहीं कराया था तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि उसको पता था कि ये लोग भी मेरी हमारे कस्टमर बन सकते हैं तो उन्होंने ऐड कर चलाए टी वी बताया वन बैनर्स बिल बोर्ड्स वगैरह यूज़ करके आज आपको उन्होंने कस्टमर बना लिया तो कल तक आप पोटेंशियल कस्टमर थे आज आप एक्चुअल कस्टमर हैं इसी तरह आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं कराया तो वो हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में करा लें तो वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर हो जाएंगे सो मार्केट मीन्स पीपल ठीक है जी सो मार्केट इज ए सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेट मार्केट नो सेगमेंट कहते हैं जी हिस्से को टुकड़े को सो व्हेन वी डिवाइड द एंटायर मार्केट इनटू वेरियस कैटेगरीज दोज पीपल हुर हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ वांट्स देखिए आप जब कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो आपने पूरे हर एक बंदा आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो वो है हो सकता है कुछ प्रोडक्ट सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं कुछ प्रोडक्ट सिर्फ मेल्स के लिए होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स बड़ों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं कुछ प्रोडक्ट सिर्फ प्रोफेशन के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं तो वो मैं डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करेंगे ठीक है या कोई इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स हैं तो वो इंजीनियर्स यूज़ करेंगे सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं तो आपने ये देखना है कि मेरी प्रोडक्ट किस तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमने उस हिस्से को निकालना है तो मार्केट सेगमेंट वो लोग होते हैं जिनकी सिमिलर काइंड ऑफ नीड्स होती हैं ठीक है तो अब जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा कि अलट सब हमने लॉली वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं हम छोटे टॉफीज़ एंड कैंडीज़ हैं तो ये अमूमा बच्चे पसंद करते हैं तो हम ये देखेंगे कि इस इलाके में इस शहर में या इस जहाँ भी हम बेच रहे हैं कितने बच्चे हैं सो वो बच्चे हमारा मार्केट सेगमेंट हो जाएंगे तो इसी इट्स द एंटायर मार्केट एंड वी आर पिकिंग अ पीस पीस का ये मतलब होता है कि हम सिर्फ उन लोगों को टारगेट करते हैं तो जो हमारे कस्टमर हो सकते हैं सो सेलेक्टिंग दैटेगरी ऑफ द कस्टमर द सिमिलर वॉन्ट्स एंड नीड्स हु आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू द सेम प्रोडक्ट अब लेट सपोज मैं एक टीचर हूँ तो मैं मुझे आप जितने मर्जी है मार्केटिंग कर लेंगे आप स्ट्रेथस्कोप ले लें या आप सूचर्स ले लें या आप फलाम मेडिकल इक्विपमेंट ले लें तो भाई मैंने उसका क्या करना है मुझे तो वो यूज़ करने भी नहीं आते ठीक है तो कंपनी क्या करेगी कंपनी ने मेरे पे फोकस नहीं करना कंपनी ने डॉक्टर्स के ऊपर फोकस करना है मेडी पैरा मेडिकल एंड पैरा मेडिकल स्टाफ जो उससे रिलेटेड है उनको फोकस करना है सो नो दे हैव पिक अप द सेगमेंट एंड देन दे टारगेट दिस इज हाउ कंपनीज आर टारगेटिंग देयर कस्टमर्स सो डिवाइड द एंटायर मार्केट इन टू वेरियस सेगमेंट्स और उसमें फिर आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं इसी तरह आपके लिए होमवर्क ये है कि आप ये करें कि जी आपने लेट सपोज मोबाइल फ़ोन बेचने हैं और मोबाइल फ़ोन जो है उनकी कीमत जो है मिनिमम जो है वो लेट सपोज फिफ्टी थाउजेंड है और इससे ऊपर एक लाख तक के हैं तो अब आपने अपने शहर में अगर बेचने हैं जहाँ भी आप रह रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं तो वो आपने क्या करना है आपने उस मार्केट को सेगमेंट करना है कि इस को मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ कि मैं एज वाइज डिवाइड करूँगा डेमोग्राफिक्स वाइज में एज वाइज डिवाइज करूँगा प्रोफेशन वाइज डिवाइड करूँगा या इनकम वाइज डिवाइज करूँगा सोशल क्लास किस तरह से डिवाइड करूँगा तो ये आप करके बताइएगा मुझे ज़रूर ठीक है जी सो
तो इसका ये मतलब नहीं कि सब लोग एक जगह इकट्ठे रह रहे होंगे लेकिन हमने ये देखना होगा कि हमें किस तरह के लोगों पे को अपना प्रोडक्ट बेचना है ठीक है जी थैंक यू वेरी मच होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर इट